听着，关闭宫门，今晚任何人不准进宫。是。起轿。还得跑一趟昆明宫。
，咱家伺候你多年，你对咱家照顾有加。今天咱家要亲自送你上路，让你早日跟先帝团聚。交接联络。杀了朕吧！咱家遵旨，动手。是。
你们何苦啊？人单势孤，咱家倒要看看你们两个能撑多久。就算我的肉身倒下，我的心神也会护佑大明，不能让这片大好河山落在你们这帮乱臣贼子的手里。乱臣贼子。你们俩倒真是愚忠。好啊，就让你们跟皇上死在这里。等咱家做了皇帝，就封你们一个比较好听的谥号，让你们在地下君贤臣忠吧。朕读过的佛经有云：“人生在世，如处荆棘之中，心不动，人不妄动，无动则不生。”骂爱情，扬爱情，生死有命，你们就不必为了朕再打伤你们的性命。皇上，我二人愿意牺牲这条性命，也是为了大明天。
笑死了。<笑>谢皇上，新科武状元杨树，朕着你接任靖海将军一职，即刻赴任。蒙皇上垂青，杨树不胜感激。但是家父先逝，此刻重孝在身，不宜有夺情之举。恳请皇上另选贤良。杨树，朕知道你父为大明而死，朕已昭告天下，表彰其义举，并赐予田庄两处，可教养杨家子孙，弘扬你杨家忠孝仁义之传统。可是如今，东南战事吃紧，正需要你这般良将，统领大军，平定窝乱。杨树自知阅历浅薄，不堪为大将之才。杨树，斗胆向皇上保举谢天顺谢大人。他才是靖海将军的不二人选。恳请皇上，让杨树回山中，为家父守孝。既然杨爱卿一心想尽孝道，那朕便成全你。多谢皇上。谢爱卿，臣在。杨树既然一力推举你出山，你可愿督师洪州，带朕去平定窝乱？老臣愿吧。好，明天朕就要听谢爱卿细数灭窝大计。退朝。吾皇万岁万岁万万岁。嗯，请。你真不愿意。娶洛英为妻，谢师伯，您明明知道洛英妹子心里只有我大哥一个人，如果让我横刀夺爱的话，恐怕不好吧。贤侄啊，说心里话
我打心里边不愿意我的女儿去当什么王妃，我宁可她跟了你，粗茶淡饭，平安喜乐的过此一生啊！如今，大哥已经继承了惠王之位，皇上对他器重有加，一定前程无量。洛英妹子如果跟了他，以后一定会非常幸福的。孩子，说句犯忌讳的话，呃，无情便是帝王家。皇亲贵胄，荣华富贵，那字不必说了。但只要稍有差池，便会引来天大的祸端。轻则割绝薛帝，重则命丧旦夕呀。昔日老惠王的下场，你我可是亲眼所见。师伯，您放心，我大哥是富贵如浮云，一心报效朝廷，受人敬仰，不会着火。最重要的是。洛英妹子心里只有我大哥一个人。如果世伯不成全这对有情人的话，恐怕洛英妹子一定会郁郁寡欢的。惠王城府太深，婴儿呢，用情太重。我只怕到头来啊，落得个落花有意，流水无情。可是，惠王对他并不那么真爱，日后他可是要吃苦的。世伯，你放心吧。我大哥只会比我更疼爱洛英妹子呢，我相信他们两个人会非常的和美的。嗯，好啊，既然你做出了决定，那我就不便多说了。你不能做我的乘龙快婿，但是我和你的父亲相交半生，这往后我就把你视如己出，啊，若不嫌弃，我收你为义子。你看可好？义父在上，受叔儿一拜。哎呦呦呦，叔儿请起。惠王殿下到。啊，惠王来了。义父，是叔儿斗胆做主，请朱大哥来赴宴的。谢将军和三弟好雅兴，陈军不揣冒昧，特来叨扰一杯薄酒。哎呦，惠王殿下，老夫不知您会大驾光临，我们两个在这儿只是私下小酌。您看这些小菜，谢世伯太客气了。您和家父是多年老友，家中一句，您叫我陈君就行了。啊，大哥，我今天刚拜了谢世伯为义父，真的，那太好了，大哥替你高兴。哈哈哈！哎，义父、哎，今天如此高兴，也请洛英妹子一同出来坐坐吧。好好。洛英姑娘这曲《风如松》真是让人神清气爽啊！大哥真是洛英妹子的知音啊！我从小习武，根本听不懂什么音律，反正听到我的耳朵里都是一样的好听，根本说不出什么门道来。好，三弟，实在是过谦了。如果大哥你和洛英妹子生活在一起的话，一定是琴瑟和谐。哎，义父，今天这么好的日子，不如咱们把大哥跟洛英妹子这桩亲事给定下来吧。哎，三弟。叔儿，这义父，洛英妹子跟大哥这般相爱，我看您老就成全了吧。啊，大哥说句话呀。谢叔，小王蒙洛英姑娘倾慕有加，实在是三生有幸。我和洛英姑娘早有名言，陈君，此生非他不娶。现在东南洪州。还有刀兵之难，倭寇未平，何以加为？我和洛英姑娘的婚事，如果谢世伯不反对的话，等平定倭寇之后再做安排。大哥，这诚心和平倭是两码事，你也可以和洛英妹子先把这桩婚事定下来，再去前线杀敌，这有何不可呀？淑儿啊。王爷殿下忧虑战事，一心不二的，这是大明之幸啊！王爷，既然你已讲明你和乔女
，两情相悦，缘定今生。我这个做父亲的也甚感欣慰。这样，等灭了倭寇以后，风风光光的为你们操办婚事。皇上，根据军情所报，如今的洪州害势危急，大有被倭寇攻陷之意。臣以为，眼下最紧要的是。务必不惜代价要守住东南要塞崖山城，只有能守住这座城池，方能牵制住倭寇对洪州的进攻，才能令东南不沦陷于倭寇之手。魏王，你的封地就在洪州，你对谢大人此项退敌方案意下如何呀？皇上，臣以为谢大人此举只能治标不能治本。那说说你的见解。谢将军据崖山驱逐倭寇，如果大军英勇作战，定能将倭寇一举击退，而不能击溃。倭寇长年以来骚扰我东南，就是以海上孤悬诸岛作为基地，进可攻，退可守，进退自如，战术灵活多变。与其与他们正面交战，不如从北面出击，出其不意，拦住倭寇的退路，依靠海战，将他们一举歼灭。臣以为更为妥当。惠王所言，的确也有些道理。惠王所言，臣认为有些操之过急。东南乱局非一日之寒，臣以为应该先解洪州之难，巩固根本，然后再商议海上击溃倭寇之策。可倭寇一旦在路上受挫，将会退于海上，待我军懈怠，便会死灰复燃。长此以往，东南百姓。不断受到骚扰，苦不堪言。两位爱卿之言，好像各有道理，这倒让朕为难起来。皇上，洪州告急，臣直拙见，可以同时任命诸谢二臣为帅，各十七列，如此，南北加工，水陆并举。铲除倭寇，指日可待。好，朕决定了，此次就命谢爱卿与惠王同时为帅，各统领一支大军出战抗敌。谁取得胜利，朕便封他为兵马大元帅，统领东南三军。机会了，国王上圣明。三日后，朕要在折射门外为三军壮行。
就算现在他能逃出升天，但是这一次行刺皇上未遂，各州府必然画以同情捉拿他。到时候，看他还能逃到哪里去。冤冤相报，何时了？阿弥陀佛。受的牵连的，是吗？我认得你，你是我父亲的人。不，我不是你父亲的人。确切的说，我是你父亲的合作者。合作者，敌人是来自东营的海社。是倭人，李小姐，我们和你父亲一直都是好朋友。如今，令尊和令兄双双死于昏君之手，为此，我们也感到无比的心痛和愤怒。若是我爹的一时糊涂，与你们暗中勾结。也不至于落到生死冥魂的地步。这话有点不入耳。李大小姐，你出于成见，总认为我们东营人都是阴险的小人。其实，你父亲选择和我们合作，那才是凶坏天下之壮举。如今，你们的那个皇帝，年幼无知。大明在他的手上，只能一天天的衰落。你令尊的才干，若登上九五之尊，他将是一代明君。只是老天不佑啊，功亏一篑了。我们今天出手，就是打抱不平，还想。和李小姐交个朋友。映月，感谢众位救命之恩。不过映月自知是大明臣民，不与外敌媾和。况且你们倭人屡次犯我大明疆土，势同水火，你我不适合做朋友，还是就此告辞吧。想听你的父亲和哥哥报仇吗？